Mustafa Kemal'in egemenlik birdir, kayıtsız şartsız milletindir, büyük millet meclisi millet adına egemenlik hakkını kullanır sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar millet egemenliği milli irade söz konusu. Dolayısıyla burada bahsedilen tabii ki cumhuriyetçilik olacaktır. Çünkü cumhuriyet yönetim biçiminde elbette millet iradesi ön plandadır, millet egemenliği ön plandadır. Bu yüzden bahsedilen ilkede cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilik ilkesi olacak. Layıklık, inkılapçılık, halkçılık ya da milliyetçilik değil. Daha çok cumhuriyetçilikle alakalıdır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Türk toplumunda sosyal ve hukuki eşitliği sağlama ve ayrıcalıkları ortadan kaldırma amacını gütmektedir? Arkadaşlar eşitlikten bahsediliyorsa tabii ki aklımıza direkt olarak halkçılık gelmelidir. Çünkü halkçılıkta toplumun tamamı hukuki açıdan birbirine eşittir, eşit haklara sahiptir. Yani cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik ya da layıklıktan bahsedilmiyor burada. Burada bahsedilen tamamıyla halkçılık olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Türkiye'de yaşanan inkılaplarının cumhuriyetçilik, halkçılık ve ulusçuluk ilkeleriyle eşleştirilmesinin aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verildiği söylenebilir. Çok partili hayata geçilmesi neyle alakalı arkadaşlar? Tabii ki cumhuriyetçilikle alakalı. Çünkü yönetimle alakalı bir durum söz konusu. Türk Dil Kurumu'nun açılması milliyetçilik olur. Yani ulusçuluk. Çünkü Türk dili arkadaşlar incelenecek, araştırılacak. Medeni kanunun kabul edilmesi ise insanlara eşit haklar verdiğinden dolayı halkçılık olacaktır. Sıralama olarak baktığımızda bir de cumhuriyetçilik olacak. 2. Ee, nerede olacak arkadaşlar? 3. de yani ulusçulukta olacak. Medeni kanunun kabul edilmesi de halkçılıkta olacağından dolayı doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu gereksinimlerin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin benimsenmesinde daha fazla etkiye sahip olduğu söylenebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde milli ve bağımsız bir ekonomi kurma, halkın ekonomik refah düzeyini yükseltme ve sosyal devlet anlayışını hakim kılma gibi gereksinimler ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar ekonomi diyorsa, sosyal devlet diyorsa tabii ki doğru cevabımız devletçilik olacak. Çünkü devletçilik ilkesinde devleti kalkındırarak halkı refaha erdirmek söz konusudur arkadaşlar. Burada da bahsedilen tam olarak budur aslında. Bu yüzden daha fazla etkiye sahip olan tabii ki devletçilik ilkesi olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre laiklik ilkesinin alanlarından hangilerinde dinin egemenliğine son vermeyi öngördüğü söylenebilir. Atatürk'ün laiklik ilkesi devletin bu dünya ile ilgili olarak oluşturduğu kurumları dinin yönlendirmesini ve denetim altına almasını kabul etmez. Bakalım arkadaşlar. Siyasi olur mu? Tabii ki olur. Çünkü bu dünya ile ilgili olarak oluşturulan tüm kurumlardan bahsediyor. Siyasi kurumlar tabii ki olur. Eğitim olur mu? Yine olur arkadaşlar. Hukuki olur mu? Olur. Yani e, devletin bu dünya ile ilgili olarak oluşturduğu tüm kurumlarda eğer bu ilkeyi benimseyeceklerse tabii ki siyasi, eğitim, hukuki tüm alanlarda dinin egemenliğine son vermeyi öngördüğünü söyleyebiliyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre laiklik ilkesinin aşağıdakilerden hangisinin bir güvencesi olduğu söylenebilir. Laiklik ilkesi bireylerin dini inanç ve özgürlüğünü sağladığı gibi aynı zamanda düşünce özgürlüğünü de güvence altına alır. Arkadaşlar düşünce özgürlüğü olabilmesi için herkesin fikirlerini özgürce söyleyebilmesi gerekir değil mi? Dolayısıyla buna göre bakacağız şimdi şıklarımıza. Ulusal değerlerle bir alakası var mı arkadaşlar? Tabii ki yok. Din birliği var mı? Hayır. Aksine herkesi dini inanç konusunda özgür bırakıyorlar. Herkes tek bir dine inanmıyor. Halk egemenliği ile bir alakası var mı? Layıklığın tabii ki yok. Çok seslilik olur mu? Tabii ki olur. Çünkü dediğimiz gibi düşünce özgürlüğü varsa herkes fikirlerini özgür 
özgürce söyleyebilir. Bu durum çok sesliliği tabii ki güvence altına alır. Sosyal sınıflaşmayla da bir ilgisi yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının kurulmasında aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Türk dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak için Türk Dil Kurumu ümmetçi tarih anlayışına son vererek ulusal tarih anlayışını hakim kılmak için Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Arkadaşlar yani Türk dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarıyoruz. Aynı zamanda Türk tarihini derinlemesine araştırabiliyoruz. Ulusal bir tarih anlayışı oluşturuyoruz. Yani amaç Türk tarihini ve Türk dilini iyice öğrenmek ve gelişmesini sağlamak. Burada tabii ki bahsedebileceğimiz şey milliyetçilik olur. Milliyetçilikte Türk tarihi ve Türk dili ön plana çıkar arkadaşlar. Laiklik, halkçılık, devletçilik ya da cumhuriyetçilikten bahsedemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Atatürk'ün bu sözünün ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir. Milletin irade ve emeline uymayanların talihi yokluktur, bitiştir. Efendiler, bu büyük iradenin önünde saygıyla ve boyun eğerek eğilelim. Yani arkadaşlar burada millet iradesinden bahsediliyor değil mi? Dolayısıyla ulusal egemenlikten bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz. Millet iradesi milletin egemenliği demektir. Bu yüzden birinci öncül olur. Sosyal hukuk devleti. Arkadaşlar yukarıda hukuk devleti olmasıyla alakalı bir bilgi verilmiş mi? Verilmemiş. Dolayısıyla ikinci öncül olmaz. Akılcılık ve bilimsellikten bahsedilmiş mi? Bundan da bahsedilmemiş. Sadece milletin iradesinden bahsedilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Anadolu'nun uzun süren savaşlar sonunda harap olması ve Türkiye'de gelişmiş bir sanayinin olmamasının aşağıdaki ilkelerden hangisinin oluşumunda şekillendirici bir etki yaptığı savunulabilir. Arkadaşlar bir sanayinin olmaması yani Türkiye'nin e, ekonomik olarak zayıfladığını göstermez mi bize? Tabii ki gösterir. Ekonomiyle alakalı olan ilkemiz hangisi? Devletçilik ilkesi. Devletçilik ilkesi sayesinde birçok iktisat kongresi yapılıyor. Kalkınma planları hazırlanıyor. Ekonomi geliştirilmeye çalışılıyor. Yani burada bahsedilen ilke tabii ki devletçilik olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Atatürk'ün ilkelerinden hangilerinin benimsenmesinin Türkiye Devleti'nin ulusal devlet özelliğini pekiştirdiği savunulabilir. Yani milli bir devlet ön plana çıkacak arkadaşlar. Laiklik olur mu? Laiklik tabii ki olur. Çünkü laiklikte e, ümmetçilik düşüncesi yoktur arkadaşlar ve milli bir devlet düşüncesi vardır. Dolayısıyla laiklik dediğimiz zaman ulusal devlet özelliğini pekiştiğini söylememiz mümkün olacak. Halkçılık olur mu? Halkçılıkta herkes birbirine eşit olacak. E, halk yönetimde söz sahibi olacak. Dolayısıyla bu durum tabii ki milli bir devlet özelliğini ortaya çıkaracaktır arkadaşlar. E, kimsenin kimseye üstün olmadığı bir devlet yönetimi ortaya çıkacaktır. Milliyetçilik zaten ulusal devletin en önemli özelliklerinden biridir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Atatürk'ün devletçilik ilkesinin öngörülerinden hangilerinin serbest piyasa ekonomisi esaslarıyla bağdaşmadığı ileri sürülebilir. Serbest piyasa derken arkadaşlar yani insanların da ekonomide etkin olması demek. Özel teşebbüslerden bahsedebiliriz. Yani buna göre bakacağız. Ekonomik alanda devletin belirleyici olması serbest piyasa ekonomisini e, etkiler mi arkadaşlar? Tabii ki etkiler. Çünkü ekonomik alanda devlet belirleyici olursa e, özel teşebbüsler geri planda kalabilir ve halk e, ekonomide etkin olamayabilir. Bu yüzden bağdaşmıyor diyebiliriz. Yatırımlarda özel teşebbüse öncelik tanınması ise serbest piyasa ekonomisine tamamıyla uyan bir özellik arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülün bağdaşmadığını söyleyemeyiz. Ağır sanayi yatırımlarının yine bakın devlet tarafından yapılması da serbest piyasa ekonomisine tabii ki ters bir durum olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır.
Buna göre Türkiye'nin ulaşmaya çalıştığı amaçlarından hangilerinin laiklik ilkesiyle doğrudan ilgili olduğu savunulamaz. Laiklik ilkesinin Türkiye'de uygulamaya koyulması dinin bir sömürü aracı olarak kullanılmasını önlemiş ve din işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ortam hazırlamıştır. Toplumsal yapının çağdaş bir görünüm kazanmasını sağlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Sosyal devlet anlayışını hakim kılma. Yukarıda sosyal devlet anlayışıyla alakalı bir bilgi verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş. Sosyal devlet anlayışında ne vardır? Halkın ihtiyaçlarının karşılanması vardır. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. Vatandaşların yönetime katılım oranını artırma. Arkadaşlar bu durumunda layıklıkla bir alakası yok. Zaten yukarıda da böyle bir bilgi verilmemiş. Herkesin kendi dinine göre yargılanmasına son verme ise tabii ki doğrudan layıklık ilkesiyle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Çünkü dinin bir sömürü aracı olarak kullanılması önleniyor. Din işleriyle devlet işleri birbirinden ayrılıyor. Dolayısıyla doğrudan ilgili olduğu savunulamaz dediği için 1 ve 2 yani C şıkkı doğru cevabımız olacaktır.